வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பினான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்ட்ல லீவரேஜ் சாப்டர்ல கம்பைண்ட் லீவரேஜ பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்ல லீவரேஜோட மீனிங் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் பினான்சியல் லீவரேஜோட மீனிங் அது ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸும் போட்டு பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோஸை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் இன்றைக்கி நடத்தக்கூடிய கம்பைண்டு லீவரேஜை உங்களால் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கம்பைண்டு லீவரேஜை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முந்தி ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் லீவரேஜ் இதெல்லாம் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் லீவரேஜ் அப்படின்றதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெய்னிங் லார்ஜர் பெனிஃபிட்ஸ் பை யூசிங் லெஸ்ஸர் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஃபிசிக்ஸில் ஓகே நம்ம நம்மளோட பிஸ்னஸில் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ராஃபிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளோட ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை வந்து நம்ம ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம் ஃபிக்ஸட் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ஃபிக்ஸட் ஃபினான்ஷியல் காஸ்ட் அப்படின்னு ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஓனர்ஸோட பெனிஃபிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுற கான்செப்ட் தான் நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் கான்செப்ட் ஓகே அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிஸ்னஸில் ஃபினான்ஸை அதாவது லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளோட ப்ராஃபிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதை தான் நம்ம ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம லீவரேஜ் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜை ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டோம் ஓகேவா இதோட டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம கம்பைண்ட் லீவரேஜை கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கம்பைண்ட் லீவரேஜ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணினோம் இல்லையா நம்மளோட காஸ்ட் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் இருக்கு ஃபிக்ஸட் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் அண்ட் ஃபிக்ஸட் ஃபினான்ஷியல் காஸ்ட் அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபிக்ஸட் காஸ்டோட அட்வான்டேஜஸையும் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகேவா அதை தான் நம்ம கம்பைண்டு லீவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா taking advantages of operations and financial structure of the business advantages of operations அப்படின்றது என்ன நம்ம பிஸ்னஸ்க்காக பண்ணக்கூடிய ஃபிக்ஸட் செலவுகள் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஃபிக்ஸட் ஆப்ரேஷன் காஸ்ட் இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது என்னென்னா நம்மளோட பிஸ்னஸில் நம்ம வந்து டிபென்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணினா என்ன பே பண்ணுவோம் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவோம் நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் கேபிட்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணினோம்னா என்ன பண்ணுவோம் டிவிடன் ஃபிக்ஸட் பர்சன்டேஜ் டிவிடன் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஃபிக்ஸட் ஃபினான்ஷியல் காஸ்ட் ஃபிக்ஸட் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்டோட அட்வான்டேஜ் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் நம்மளோட ஓனர்ஸோட ப்ராஃபிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுறது தான் நம்மளோட கம்பைண்ட் லீவரேஜ் கான்செப்ட் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த லீவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அப்படின்றது என்னது பிஸ்னஸில் கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் ப்ராஃபிட் எப்படி அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியில் ஃபஸ்ட் பார்ட் என்னென்னா நம்மளோட சேல்ஸ் மூலமாக நமக்கு இன்கம் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ இன்கம்ல இருந்து நம்ம எக்ஸ்பென்சஸை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வேரியபிள் காஸ்ட் இந்த ஃபிக்ஸட் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் அப்படின்றது பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்காக நம்ம செய்யக்கூடிய செலவுகள் இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் அதாவது இபிஐடி இபிஐடியை நம்ம ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸ்டேட்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸுக்கும் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம மெஷர் பண்ணுறது தான் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஸோ இந்த பார்ட்டை தான் நம்ம வந்து ஃபார்முலாவாக எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜோட ஃபார்முலா என்னென்னா கான்ட்ரிபியூஷன் பை இபிஐடி ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் அப்படின்றது என்னென்னா நம்ம ஃபிக்ஸட் ஃபினான்ஷியல் காஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதாவது டிபென்சர்ஸ்க்கு பே பண்ணக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேருக்கு பே பண்ணக்கூடிய டிவிடன் ஸோ இதை சப்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு இபிடியில் என்ன சேஞ்சஸ் வருது அப்படின்றது தான் நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் கான்செப்ட் இந்த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுறதுனால எவ்வளோ சேஞ்ச் வருது அப்படின்றத மெஷர் பண்ணுறோம் ஓகேவா அதுதான் நம்மளோட ல
கம்பைன் லீவரேஜ் கிடைக்கும் ஓகே இப்போது நம்மளோட கம்பைன் லீவரேஜோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாமா இப்போ பாருங்கள் கம்பைன் லீவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் இன்டு ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் ஓகே ஸோ ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜையும் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது கம்பைன் லீவரேஜ் இப்போ ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜோட ஃபார்முலா என்ன நம்ம ஏற்கனவே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியில் பார்த்தோம் இல்லையா கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை இபிஐடி ஸோ அந்த ஃபார்முலா எடுத்து எழுதியிருக்கேன் அடுத்து ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜோட ஃபார்முலா என்ன இபிஐடி பை இபிடி இல்லையா ஸோ அந்த ஃபார்முலாவும் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இபிஐடி இபிஐடி கேன்சல் ஆகிடும் ஃபார்முலா கான்ட்ரிபியூஷன் பை இபிடி ஸோ நீங்கள் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டு ஆன்சரையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கான்ட்ரிபியூஷன் பை இபிடி ஃபார்முலாவையும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை இந்த ஸ்டெப்பையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மூணுத்துக்குமே ஆன்சர் சேமாக தான் இருக்க போகுது ஓகேவா எப்படி டிரைவ் பண்ணினோம் அப்படின்றத தான் நம்ம எடுத்து எழுதியிருக்கோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கம்பைன் லீவரேஜோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸை வந்து நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணினா நம்மளோட ஏர்னிங்ஸ் பெர் ஷேர் இந்த ஏர்னிங்ஸ் பெர் ஷேர் அப்படின்றது என்னது ஒரு ஷேர் ஹோல்டாருக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஏர்னிங்ஸ் எவ்வளோ ஒரு ஷேருக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஏர்னிங்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்றது தான் ஏர்னிங்ஸ் பெர் ஷேர் ஓகேவா ஸோ சேல்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒரு ஷேருக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஏர்னிங் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றது மெஷர் பண்ணுறோம் கம்பைன்ட் லீவரேஜில் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு கம்பைன்ட் லீவரேஜோட கான்செப்ட் புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கலாம் எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் கம்பைன்ட் லீவரேஜுக்கு இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் பை இபிடி ஃபார்முலா இல்லைன்னா நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ எல்லாமே சேம் தான் நம்ம இந்த எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரீட் பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்ளமில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்றத ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் த ஃபாலோயிங் ஃபிகர்ஸ் ரிலேட்டட் டு டூ கம்பெனிஸ் யூ ஆர் ரெக்கர்ட் டு கேல்குலேட் த ஆப்ரேட்டிங் ஃபினான்ஷியல் அண்ட் கம்பைன் லீவரேஜஸ் ஸோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்ன இன்ஃபர்மேஷன்னா நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியே கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறதில்ல இதை யூஸ் பண்ணி ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் கம்பைன்ட் லீவரேஜஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா கமெண்ட் ஆன் த ரிலேட்டிவ் ரிஸ்க் பொசிஷன் ஸோ இதை வந்து நம்ம ரிஸ்க் பொசிஷன் என்ன அப்படின்றத அனாலிசிஸ் எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆப்ரேட்டிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பைன்ட் லீவரேஜஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் எப்படி எழுதுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இன்னொரு விஷயத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட லீவரேஜ் கான்செப்ட் அப்படின்றதே அந்த பிஸ்னஸோட ரிஸ்க்கை மெஷர் பண்ணுறது தான் ஸோ இதை நான் வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷனில் எப்படின்றத சொல்லித்தரேன் இப்போது நம்ம ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ரெண்டு கம்பெனிக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸ் லிமிட்டடு ஒய் லிமிட்டடுக்கு ஓகே இப்போது அதை தான் நான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜோட ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை இபிஐடி நம்ம ப்ராப்ளத்தில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கான்ட்ரிபியூஷன் இன்ஃபர்மேஷன் இபிஐடி இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே ஸோ அதை நம்ம டிவைட் பண்ணினா ஆன்சர் கிடைக்க போது சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் இப்போது எக்ஸ் லிமிட்டடோட கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் டூ லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எக்ஸ் லிமிட்டடோட இபிஐடி ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் எடுத்து எழுதிக்கலாம் டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டைம்ஸ் ஓகே நம்ம லீவரேஜ் டைம்ஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதே போல் ஒய் லிமிட்டடுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் ஒய் லிமிட்டடோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபைவ் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை இபிஐடி ஒய் லிமிட்டடுக்கு டூ லேக்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் டிவைட் பண்ணினா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்ன டூ டைம்ஸ் ஓகே ஸோ
நமக்கு ப்ராப்ளம்ல இபிஐடி இபிடி இன்ஃபர்மேஷன் ரெண்டு கம்பெனிஸ்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே டிவைட் பண்ணினா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் எக்ஸ் லிமிட்டடோட இபிஐடி எவ்வளோ ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் ஸோ அதை நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அடுத்து இபிடி எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அதை எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ டிவைட் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் இதே போல் ஒய் லிமிட்டடுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் ஒய் லிமிட்டடுக்கு இபிஐடி டூ லேக்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் ஓகே ஸோ டூ லேக்ஸ் எயிட்டி தௌசண்டை எதால் டிவைட் பண்ணணும் இபிடி ஒன் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் நீங்கள் டிவைட் பண்ணினா உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டைம்ஸ் கிடைக்கும் கம்பைண்டு லீவரேஜ் கம்பைண்ட் லீவரேஜுக்கு நம்ம ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணினோம் இல்லையா நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜை மல்டிப்ளை பண்ணினாலும் நம்ம கம்பைண்ட் லீவரேஜ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா கான்ட்ரிபியூஷன் பை இபிடி இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணியும் நம்ம கம்பைண்ட் லீவரேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நான் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாலையுமே என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன் கம்பைண்ட் லீவரேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ் லிமிட்டட் ஒய் லிமிட்டடுக்கு ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண போகிறேன் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்ச ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டைம்ஸ் எக்ஸ் லிமிட்டடுக்கு ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸோ இந்த டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டைம்ஸ் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டைம்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணால் கம்பைன் லீவரேஜ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இது ஒரு ஃபார்முலா இதே ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்முலா என்னென்னா கான்ட்ரிபியூஷன் பை இபிடி நமக்கு ப்ராப்ளமில் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ எக்ஸ் லிமிட்டடோட கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ டூ லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நான் அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறேன் டூ லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை இபிடி எவ்வளோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்டால் டிவைட் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் டிவைட் பண்ணினா அதுக்கும் என்ன ஆன்சர் தான் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டைம்ஸ் தான் கிடைக்க போகுது ஓகே ஸோ இதே போல் ஒய் லிமிட்டடுக்கும் நம்ம இந்த ரெண்டு மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒய் லிமிட்டடுக்கு ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் டூ டைம்ஸ் இன்டு ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டைம்ஸ் டூ இன்டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஓகே ஸோ இதுதான் கம்பைன்ட் லீவரேஜ் இப்போ இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது இல்லையா இதை யூஸ் பண்ணலாம் நம்மளோட ப்ராப்ளமில் ஒய் லிமிட்டடோட கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ ஃபைவ் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அதை நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஃபைவ் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இபிடி எவ்வளோ ஒய் லிமிட்டடுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபைவ் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஒன் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுலேயும் எந்த ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ஓகே ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் கம்பைன்ட் லீவரேஜஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து நம்ம கமெண்ட் ஆன் த ரிலேட்டிவ் ரிஸ்க் பொசிஷன்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா இந்த ரெண்டு கம்பெனியோட ரிஸ்க் பொசிஷனை நம்மளோட ரிசல்ட்டை வச்சு எடுத்து எழுத போகிறோம் ஓகே ஸோ எப்படி எழுதணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ரெண்டு கம்பெனிக்கும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் லிமிட்டடில் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டைம்ஸ் ஒய் லிமிட்டடில் வந்து டூ டைம்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் அப்படின்றது இருக்குது இல்லையா இதில் எதுக்கு ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் எந்த கம்பெனிக்கு அதிகமாக இருக்குன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டைம்ஸ் எக்ஸ் லிமிட்டடுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதியிருக்கேன் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் இஸ் ஹையர் ஃபார் எக்ஸ் லிமிட்டடு இந்த ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சேல்ஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஒன் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்மளோட இபிஐடி வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றத தான் இண்டிகேட் பண்ணுது ஓகேவா அதே போல் ஒய் லிமிட்டடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சேல்ஸ் ஒன் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் 
நம்மளோட சேல்ஸ் ஒன் டைம்ஸ் கம்மியாகும் போது நம்மளோட இவிஐடியும் எவ்வளோ கம்மியாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டைம்ஸ் கம்மியாகும் ஸோ இங்கே ரிஸ்க்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா எவ்வளோ அதிகமாகுமோ சேல்ஸ் அதே மாதிரி சேல்ஸ் வந்து ஒன் டைம் கம்மியாகும் போது இபிஐடி நம்மளோட ப்ராஃபிட்டும் என்ன ஆக போகுது டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டைம்ஸ் கம்மியாக போகுது இது வந்து பிஸ்னஸ்க்கு ஆப்ரேட்டிங் ரிஸ்க்கு ஓகேவா ஸோ அதை தான் நம்ம எழுதுகிறோம் ஹென்ஸ் எக்ஸ் லிமிட்டெட் ஹாஸ் ஏ கிரேட்டர் டிகிரி ஆஃப் பிஸ்னஸ் ரிஸ்க் அவங்களோட ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்குது சேல்ஸ் அதிகமாகும் போது ப்ராஃபிட் அதிகமாகிற மாதிரி அவங்களோட சேல்ஸ் கம்மியாகும் போது ப்ராஃபிட்டும் கம்மியாகும் ஓகே டெண்டன்சி ஆஃப் இபிஐடி டு வெரி டிஸ்ப்ரப்போர்ஷனேட்லி வித் சேல்ஸ் இஸ் ஹையர் அடுத்து ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜுக்கு நம்ம இந்த கமெண்ட் எடுத்து எழுத போகிறோம் ஓகே நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜை ரெண்டு கம்பெனிக்கும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டைம்ஸ் ரெண்டு கம்பெனிஸுக்குமே ரிஸ்க் எந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் வந்து சேம் லெவலில் தான் இருக்குது நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜை நம்ம பிஸ்னஸ் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்வோம் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜில் உருவாகக்கூடிய ரிஸ்க்கை வந்து நம்ம ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்வோம் அடுத்து நம்ம கம்பைண்டு லீவரேஜோட கமெண்ட் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் கம்பைண்டு லீவரேஜோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சேல்ஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்மளோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் இல்லையா அப்போது இங்கே நம்மளோட சேல்ஸ் ஒன் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆனால் நம்மளோட இபிஎஸ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது அதாவது ஷேர் ஹோல்டருக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆக போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஓகே ஸோ சேல்ஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா சேல்ஸ் ஒன் டைம் டிக்ரீஸ் ஆனால் இதே டைம்ஸ் என்ன ஆகும் நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆகும் எக்ஸ் லிமிட்டடுக்கு கம்பைன் லீவரேஜ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஒயிட் லிமிட்டடுக்கு கம்பைன் லீவரேஜ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ டைம்ஸ் ஓகே ஸோ அப்போ யாருக்கு வந்து ஓவரால் ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எக்ஸ் லிமிட்டட் ஓவரால் பிஸ்னஸ் ரிஸ்க் இஸ் ஹை ஸ்லைட்லி ஹை ஃபார் எக்ஸ் லிமிட்டட் ஓகே ரெண்டு பிஸ்னஸ்லேயுமே ரிஸ்க் இருக்குது பட் இவங்களுக்கு வந்து ஒய் லிமிட்டடோட கம்பேர் பண்ணும்போது லிட்டில் ஹையர் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எக்ஸ் லிமிட்டடுக்கு ஹையராக இருக்குது இல்லையா அதுதான் இங்கே வந்து பிஸ்னஸ் ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் ரெண்டு கம்பெனிக்கும் சேமாக தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம கமெண்ட் எடுத்து எழுதணும் அதாவது அனாலிசிஸ் எடுத்து எழுதணும் இன்றைக்கி நம்ம கம்பைண்டு லீவரேஜ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் கம்பைண்ட் லீவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் நன்றி